വെട്ടമടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സാധനം ഓടുമായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് തൃക്കുന്നപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ദേ ഞങ്ങളുടെ അപ്പിശ്ര വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ദേ നമ്മുടെ കസിൻസ് ആണ് അല്ലാൽ ശിവലാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ആറ്റിൽ നിന്ന് മീനെ കോരി പിടിക്കാൻ പോവാം അപ്പൊ ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ വല ഒരു കമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി എടുത്തൊരു സംഭവം അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ കോരിയാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് ആറ്റിൽ പോയിട്ട് അതിന് കുറെ വിഷ്വൽസ് കാണാൻ പോ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിത് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാലറമ്പത്തോട്ട് പോവുകയാണ് കിട്ടുമെന്നും അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് കിട്ടിയാളിയാണ്ടത് ആദ്യത്തെ കോരി തന്നെ നമ്മുടെ അല്ലാലെ ഒരു പള്ളത്തെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മീൻ ഒരു പള്ളത്തെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞു പള്ളത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല നല്ലല്ലേ വള്ളത്തി മാത്രമേ എടുത്തോളിയ വള്ളത്തി മാത്രമല്ല കരിമീനൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വള്ളത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുത്ര 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 രക്ഷപ്പെടത്തില്ല സാധാരണ ഇവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പൊത്തി നിന്ന് നമ്മളതിനെ കോരി എടുത്ത് ടോർച്ച് അതിന്റെ കറക്റ്റ് കണ്ണിലോട്ട് അടിക്കും കണ്ണിലോട്ട് ഇനി പവർ ഇല്ല കേട്ടോ കണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് എണയാ പോണ്ടോ ഓക്കെ ഇല്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ അല്ലാലയൻ നമ്മുടെ അല്ലാലയൻ മീനെ പിടിച്ച് കാല് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ വീണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കുമ്പോ ഇതേ കൂട്ടി ശ്രദ്ധിച്ച് മീൻ പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ കൂട്ടി തെന്നി താഴെ വീഴും നമുക്കൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ടോർച്ചിന് വെട്ടക്കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മീനെ അങ്ങോട്ട് വല വെച്ച് കോരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ ഒക്കെ കീരിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് പാമ്പ് കാണത്തില്ലെന്നൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് അപ്പം രാത്രിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ പോകണം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ രാത്രിയിലത്തെ മീൻ പിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ആണോ റയർ മീനാണോ കള്ളത്തിയാകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പൊത്തിയെടുക്കാം പക്ഷെ കരിമീനാകുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ അനങ്ങാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ പൊത്തിയെടുക്കാം അതാണ് കണ്ടോ മനസ്സിലായി ഇതാണ് കാലം കൊഞ്ഞെന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതായത് കൊഞ്ചിന്റെ വലിയൊരു സാധനം ഇത് നല്ല വല്ല ഒരു കൈ വലിപ്പത്തിലൊക്കെ വലുതാത്തില്ലേ കൈപ്പത്തിലെ വലുപ്പത്തിലൊക്കെ ഈ സാധനം വലുതാവും ഇതാണ് കാലം കൊഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടോ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള കാലം ഇതിപ്പോ ചെറുത അതേണ്ടത് കണ്ടോ കൈയുടെ വലിപ്പം വെച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയും ചെറുതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കൈയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള കൊഞ്ചിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ കിട്ടാറുണ്ട് ഇത് ചെറിയൊരു കൊഞ്ചിനെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് കണ്ടോ കാലിന്റെ നീളം കണ്ടോ ഇത്രയും നീളമുണ്ട് കാലിന് ഇപ്പൊ വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള നീളം കാണും ഈ കാലിനൊക്കെ വെള്ളത്തി കൂടി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മീൻ ഇല്ലാണ്ടല്ല ഇതിന്റെ ഒരു പരിപാടി മീൻ്റെ അവര് ചെറിയ ആത്മാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ ഇത് പോത്തില്ല ഇത് പോത്തില്ല കുഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യ കണ്ടാണ് അത് വല കയറി ഇറക്കണ്ട അനങ്ങത്തില്ല കേട്ടാ കണ്ടാ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കൊരു കരിമീനെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വലിയൊരു കരിമീനെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ എടുത്തിട്ട് നല്ല അല്ലേ നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു കരിമീനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം വെട്ടം അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സാധനം ഓടുമായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളതേ മീൻപിടുത്തം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളതേ വല കഴുകുക നമ്മളിവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കറി വെച്ചിട്ട് കറിയാണോ വറക്കുകയാണോ എന്ത് വേണേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം ആ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വല കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വല വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി നമ്മളിവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പള്ളത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊടുത്തു രണ്ട് കരിമീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കരിമീനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇലയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം പുള്ളിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകാം അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പ് കൂട്ടാനുള്ള കല്ലൊക്കെ സെറ്റാക്കുകയാണ് ഇവിടെ കരിമീനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേ നമ്മളിതിനെ വൃത്തിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ചെതുമ്പലും ഇതിൻ്റെ ചിറകും സംഭവം കൂടെ ഒക്കെ കളഞ്ഞത് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണം നമ്മളിതിനെ ഇലയ്ക്കകത്ത് വെച്ച് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഇച്ചിരി പാടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കരിമീനെ വൃത്തിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
torti കല്ലെ വെച്ചിട്ട് ചേരണ്ടി നമ്മളൊന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ പോവാ നല്ലപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ദേ നമ്മളെ കരിമീൻ ദേ വൃത്തിയാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മസാല തേച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ദേ മസാലയൊക്കെ അകത്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ തിരിച്ചും കൂടെ ഒരു വര ഇടുവാണ് കാരണം പൊള്ളിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ അകത്തെ മാംസമൊക്കെ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിടണമെന്ന് ഇല്ല പിന്നെ നമ്മളൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ഇടുക കേട്ടോ ഒരു വെറൈറ്റി കൊള്ളാം അല്ലേ കൊള്ളാം അപ്പോൾ അത് ഇഞ്ചി കുരുമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇത്ര നമ്മളിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇടിച്ച് ശരിയാക്കാൻ പോവാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മസാലപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്ത മസാലപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ദേ ഈ ചെറിയ സ്പൂണിന് ഒരു ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പ് ദേ ആവശ്യത്തിന് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു പേസ്റ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഈ മസാലയ്ക്ക് അകത്തോട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാ മസാലക്ക് ഇച്ചിരി നനവ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഇത് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ ആ മീനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ മസാല എല്ലാം അവിടെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഈ നമ്മൾ കീറിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ മീനും നല്ലപോലെ മസാല തേച്ച് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഉള്ള പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇലയ്ക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിപാടി നമുക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ കരിമീനെല്ലാം മസാല തേച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇലയ്ക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മളിതൊന്ന് തിരിച്ചിടാൻ പോവാ ഒരു സൈഡ് വന്ന് തിരിച്ചിടാൻ പോവാ ഇപ്പോ എല്ലാ ദേ തുറക്കാൻ പോവാ നമ്മൾ വറുത്ത് അതായത് പൊള്ളിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു കരിമീൻ ഒരു വലിയ കരിമീനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളിയാ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ദേ നമ്മൾ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദേ നമുക്ക് നാല് കരിമീനാണ് കിട്ടിയത് ഒരെണ്ണമായിരുന്നു വരുത് അപ്പോൾ ദേ നാലെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ പൊള്ളിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം വിജയിച്ചെന്ന് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം അതെയോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം വാവ് സൂപ്പർ അടിപൊളി നമുക്ക് അപ്പച്ചിയും കൂടെ വിളിക്കാം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പച്ചിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കൊള്ളോ അടിപൊളിയാണോ അടിപൊളിയാണോ നല്ല അടിപൊളി കാര്യമായിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ അഭിനയിക്കുക ക്യാമറയുടെ മുന്നേ അഭിനയിക്കുക അല്ലേ ആണോ 
കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതെല്ലാം കഴിച്ച് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളവ ആവുമോ എന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും താഴെ കാണുന്ന ചോപ്പ് വാട്ടർ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കുള്ള പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണാം